हेलो दोस्तों आज हम आपको लेके चल रहे हैं जम्मू में कटरा स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर में यहाँ की एक अलग ही पहचान है और मन में आस्था है लोगों के यहाँ लोग काफी दूर दूर से आते हैं माता के दर्शन करने तो चलिए माता के जयकारे के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बोलो साचे दरबार की जय हम दिल्ली से पहुंच चुके हैं जम्मू यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरती से बनाया गया है ये रेलवे स्टेशन अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और यहाँ का दृश्य बहुत मनमोहने वाला होता है ट्रेन से उतरते ही आप हमारी वीडियो में देखेंगे कि आपको आगे क्या क्या करना होगा बाहर निकलते ही एक चेक पॉइंट है जहाँ आपका लगेज चेक होता है देन वहाँ से आप बाहर जाएंगे तो एक खुला स्पेस है एंड टैक्सी स्टैंड है जहाँ से आप अपनी टैक्सी ले सकते हैं और उसके बाद कटरा मार्केट या फिर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जा सकते हैं जहाँ से दर्शन के लिए आप स्टार्ट करेंगे पहले दर्शन के लिए जाने के लिए आपका एक ही मार्ग था लेकिन बाद में एक नया मार्ग बनाया गया है जो है ताराकोटी मार्ग यहाँ पर खच्चरों और घोड़ों के लिए रास्ता नहीं है जो घोड़े और खच्चर हैं जो करना चाहते हैं वो अपने पुराने रास्ते से ही जाते हैं जिसकी वजह से आपको इस रास्ते में बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखेगा कोई गंदगी नहीं मिलेगी मगर हाँ जो बाढ़ गंगा जाना चाहते हैं उनको पुराना रास्ता ही लेना पड़ेगा क्योंकि नए रास्ते में बाढ़ गंगा के लिए कोई कट नहीं है वो डायरेक्टली इस रास्ते से अर्धगुआरी तक पहुँचेंगे इस रास्ते पर अगर आप जाते हैं आपके साथ कोई बच्चा है तो उसके लिए आप ट्रैम भी कर सकते हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऊपर तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है और ये चढ़ाई कम से कम 12 से 14 किलोमीटर की होती है जहां बच्चे थक जाते हैं प्लस जो पेरेंट्स हैं उनको लेके जाते हैं वो भी थक जाते हैं तो बेटर रहेगा कि आप लोग ट्रैम कर लें और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होता ये लोग जनरली छः से सात सौ लेते हैं वन साइड का जो होता है नीचे से अपना भवन तक यहाँ आप हमारी वीडियो में देखेंगे कि ये रास्ता कैसे बनाया गया है कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे और बीच में आपके लिए पानी की व्यवस्था है शौचालय बने हुए हैं और अगर आपको कहीं भूख लग जाती है तो उसके लिए बीच में छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप बना रखे हैं जहाँ आपको इजीली चाय कॉफ़ी सब कुछ मिल सकता है खाने के लिए भी चिप्स वगैरह मिल जाते हैं या मैगी या आपको बर्गर हो या पिज़्ज़ा हो वो सब आराम से मिल जाता है नए रास्ते में बीच में एक छोटा सा पार्क भी बनाया गया है जहां आप चलते चलते अगर थक जाते हैं तो वहां जाके रेस्ट कर सकते हैं फ़ोटो शूट कर सकते हैं जो कि बहुत खूबसूरत है यहां आपको आने के बाद लगता है कि आप कहीं दूसरी जन्नत में आ गए हैं इसी रास्ते में आप आगे जाएंगे तो आपको एक भोजनालय दिखेगा जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है ट्वेंटी फोर इंटू लंगर चलता रहता है वहाँ पर रास्ते में आप देखेंगे कि आपको पत्थरों के छोटे छोटे मकान से बने हुए दिखेंगे और हमारे साथ मोना अंजलि भी गए थे जो कि मकान बना रहे हैं देखिए यहाँ पे जाने के बाद लोगों में लगता है कि हाँ अगर हम ऐसा बक करते हैं तो हमारा भी एक अच्छा सा मकान होगा आने वाले फ्यूचर में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीच में एक भोजनालय आता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लंगर मिलता है वहाँ पे 24 फोर इंटू अब आप वीडियो में देखेंगे कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी है जहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो लोग अपने आप ही धोते हैं पहले भरपेट खाना खाओ उसके बाद जब मन भर जाए आप जाके अपने बर्तन को धो सकते हैं ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे कि छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे माता के दरबार में सब एक बराबर हैं ना कोई छोटा ना कोई बड़ा आप आगे आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे लोग खाते हैं उसके बाद खुद से साफ सफाई करते हैं लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ जाने के बाद दिल खुश हो जाता है सारी चीज़ें देख के तो अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट तक आपको क्या क्या रास्ते में मिलेगा क्या क्या आपको देखने को मिलेगा कैसा व्यू है कहाँ जाके आप कैसा कर सकते हैं क्या फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें अब मैं आपको बताता हूँ कि रास्ते में क्या क्या आता है और कैसे कैसे आता है कहाँ कहाँ आता है इनिशियली जब आप ऊपर चलते हैं भोजनालय से आगे खाना पीना खा के आराम करके तो आगे आपको अर्धकुवारी मिलेगा जहाँ एक गुफा है जहाँ माता ने नौ महीने तपस्या की थी भैरव से बचते हुए अर्धकुवारी के बाद दो रास्ते कटते हैं एक तो नया रास्ता है जो कि बहुत सही है जहाँ आपको ज़्यादा स्टीप नहीं मिलेगा एक है हाथी मत्था का रास्ता जो कि बहुत पुराना रास्ता है और उस पर अगर आप जाते हैं तो वो बहुत स्टीप है मैं तो कहता हूँ उसे आप अवॉइड करें वहाँ ना जाए क्योंकि वो बहुत चढ़ाई भरा रास्ता है जहां आपके पूरे पैरों में दर्द हो जाता है आप बेटर रहेगा कि आप नया वाला रास्ता लें जो कि बहुत इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं जा सकते हैं 
अर्धकुआरी से थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक डोसा पॉइंट जहाँ का व्यू बहुत अच्छा है जहाँ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं लेकिन हाँ बच के रहिए पूरे रास्तों पे बंदर बहुत होते हैं जो कि आपका प्रसाद या कोई खाना वो सब छीन के भाग सकते हैं और ऐसा लगता है कि वो फुल ट्रेंड है डोसा पॉइंट पहुँचने के बाद वहाँ से भवन की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं है वहाँ से भवन लगभग दो से तीन किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको कुछ सुकून मिलेगा कि हाँ बस हम पहुँचने वाले हैं डोसा पॉइंट से थोड़ा सा आगे हेलीपैड है जहाँ अगर आप नीचे हेलीकॉप्टर की सुविधा लेते हैं तो डायरेक्टली आप हेलीपैड पे वहाँ उतरेंगे एंड देन फिर उसके बाद आपको आगे जाना पड़ेगा माता के दर्शन के लिए तो अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुआरी जो आप देखेंगे कि हमारे चेहरे पे कितनी खुशी है कि हमने आधा रास्ता पार कर लिया अब माता के दर्शन करने के लिए हम जल्दी पहुँचने वाले हैं ऊपर लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी जब आप चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ का माहौल इतना अच्छा होता है लोग जयकारे लगाते हुए जा रहे होते हैं फुल मस्ती में पूरा इन्जॉय करते हुए जाते हैं एक अलग सी एनर्जी रहती है लोगों में एक पॉजिटिविटी रहती है भवन पे पहुँचने के बाद आप रेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर डॉर्मेट्रीज अवेलेबल हैं जो कि वहाँ पे है पार्वती भवन है और मनोकामना भवन है जहाँ आप इजिली डॉर्मेट्री ले सकते हैं एंड रेस्ट कर सकते हैं इन केस अगर आप ज़्यादा जल्दी पहुँच गए हैं या तो आपको दर्शन में टाइम लग गया है या आप थक गए हैं तो आप वहाँ भी डॉर्मेट्रीज अवेल कर सकते हैं याद रखिए क्या उन डॉर्मेट्रीज को बुक करने के लिए या तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ नीचे आप अपनी यात्रा पर्चियाँ लेते हैं वहाँ भी आप इजिली बुक कर सकते हैं उनको एडवांस में क्योंकि वो बहुत जल्दी बुक होते हैं और बहुत जल्दी फिलअप हो जाते हैं सारे बेड्स और रूम्स क्योंकि डेली करीब करीब देखा जाए तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग जाते हैं दर्शन करते हैं तो वहाँ पे इतने बेड्स अवेलेबल नहीं हैं कि वो सब की फुलफ़िलमेंट हो पाए पूरी इसलिए आप एडवांस में ही प्लान करके चलें और बेटर यही रहेगा कि आप आ, माता वैष्णो देवी की साइट पे जाएं और वहाँ एडवांस में ही बुकिंग कर लें अपने पूरे ट्रिप को प्लान कर लें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो माता के दर्शन के बाद ऊपर भैरों की अगर आपने दर्शन नहीं किए तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया आपके दर्शन सफल नहीं हुए पूरे पहले तो अगर आप भैरव की चढ़ाई करते तो, तो बहुत टफ रास्ता था बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी लोग सोचते थे कि ना ही जाएँ दर्शन के लिए मगर अब तो बहुत सही कर दिया है वहाँ ट्रॉली स्टार्ट कर दी गई है जहाँ पर पर्सन का सौ से डेढ़ सौ रुपये का खर्चा आता है जो डायरेक्टली आपको माता के भवन से भैरव तक ले जाती है और इजीली आपको घुमा के वापस भी ले जाती है हमारी वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रॉली का ऊपर का व्यू कितना शानदार है दिल खुश हो जाता है वहाँ जाने के बाद चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें और आप सारी इन्फॉर्मेशन लें आपको पता लगेगा कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया अर्धकुवारी से अब ऑटो भी चलने लगे हैं जो कि सीधा भवन तक जाते हैं जिसकी पर्ची आप अर्धकुवारी में ही आपको मिलेंगी वो अभी इनिशियली मेन स्टार्टिंग पॉइंट से आगे तक अभी अर्धकुवारी तक नहीं चले हैं वो अभी प्लानिंग में है कि ये लोग अभी इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट से सीधा भवन तक लेके जाएँ उस ऑटो को लेकिन उसमें अभी समय लगेगा तो चलिए अब आप पूरे वीडियो को इन्जॉय कीजिए देखिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी जो हमने आपको प्रोवाइड की डॉर्मेट्री के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखें जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डॉर्मेट्री के रिगार्डिंग उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा
लास्ट में हम घूम के पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन वापसी अपने दिल्ली की तरफ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुँच सके थैंक यू फॉर वॉचिंग जोर से बोलो जय माता दी